Hi, this is Vijay Kesari and welcome to Andhra Podcaster, where we discuss questions, perspectives and possibilities focused on development of Andhra. So, Bhargav, and if you look at one of the things that you see, you have techn- technical skills and you have oratory skills and you have seen the uh, culture-related activities, political issues, social issues. You are building at that point in time in your B-Tech. You started... So you started to have an outlook and a perspective on a, on any given general topic okay and why did you come to arts culture and heritage when you have an equal chance of getting into politics administration services or management studies because these all three are possible uh, avenues for you so why why what made you come towards this channel yeah because uh, to me you are equally pitched and capable just like all nenu mba ela chesano my friends andaru masters etla chestunnaro civils vellina vallu kuda attempt chesina vallu unnaru so you have an equal uh, footing in terms of probably individual capabilities might differ but you have the basic criteria to explore those avenues but avanni kaakunda ee specific jignasa vaipu roads etla develop etla paddai i want to know your yeah. thought process yeah uh, the the the, uh, the thing is uh, sustainable happiness is one thing that always drives me through this professional matter ante ye pan chesina sare koti vidyalu koti korake sat koti vidyalu santosham korake so naaku enduko teliyadu gaani first ninchu kuda my perception of occupation ela undedu ante occupation ku purpose not earning money not earning fame not an occupation ku purpose earning satisfaction ayi undalani chinappu nunchi kuda naaku enduko teliyadu chinappu nunchi my whole purpose of occupation is naaki occupation an engage cheyali nannu naa konna properties ni na full speed engage cheyali at the end of the naaku satisfaction generate cheyali ide my perception of occupation since my childhood so chinappu nenu em anukunnante naa capabilities anevi ias ki match avuthi kabatti like ante aa role ki nenu baaga సూట్ అవుతా నాకు అనిపించింది అండ్ దాన్ని చదవాల్సిన చదువు కూడా నాకు చాలా ఇష్టం సోషల్ సైన్సెస్ అవన్నీ జనరల్ స్టడీస్ ఇవన్నీ చాలా ఇష్టం నాకు కొన్ని యాక్చువల్గా లాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది కాబట్టి సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్ ఐ వాంట్ బిన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నేను ఈవెన్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా ఐ వాంట్ బిన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ బట్ ఎప్పుడైతే ఈ మ్యాజిక్ ఈ క్లూసో మ్యాజిక్ ఎప్పుడైతే విట్నెస్ చేశానో అప్పుడు నాకు అనిపి అండ్ నేను వి గాట్ ద ఛాన్స్ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ వినీ ఐఏఎస్ ఆఫీస్ ఆ టైంలో యా స్టూడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మన అందరం చాలామంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్తో చాలామంది చీఫ్స్ ఆఫ్ బ్యూరోతో అంటే ఒక మినియేచర్ వ్యూ ఆఫ్ సొసైటీ మనకి చాలా ఎక్కువ వచ్చిందనమాట ఎక్స్పోజ్ అయ్యాం ఎక్స్పోజ్ అయ్యాం సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నేను చాలామంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు దే ఆర్ మేకింగ్ సమ్ ఇంపాక్ట్ కానీ సస్టైనబుల్ ఇంపాక్ట్ వాళ్ళు చేయడానికి వాళ్ళకి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఎలాబరేట్ ఆన్ దాట్ యా సస్టైనబుల్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు లెట్సే శంకర్ అని ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఆయన ఎంతో మంది ట్రైబల్ అంటే చాలా గ్రేట్ ఐఏఎస్ చాలా మంది ఎంతో మంది ట్రైబల్ లైఫ్స్లో ఆయన చేంజ్ తీసుకొచ్చారు కానీ ఆ చేంజ్ అనేది ఆ చేంజ్ అనేది సస్టైనబుల్ వేస్లో అంటే ఆ మ్యాసివ్ స్కేల్లో అది లేదు అంటే ఇప్పుడు ఆయన చాలా గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పి ఇప్పటికి రికార్డ్ చేస్తాం నిజంగా ఆయన చాలా సస్టైనబుల్ ఇంపాక్ట్ తీసుకొచ్చారు అంటే నేను ఒక గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను బట్ అది కూడా ఎంత సస్టైనబుల్ అనేది అనే అనే పర్సంటేజ్ వ్యూ మనం చూస్తే ఆ లిమిటేషన్స్ చాలా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అదేంటి ఆయన ఆయన అసలు ఇంకా వేరే ప్రపంచం లేకుండా అలా చేస్తే అలా ఉంది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను లెట్స్ ఏ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇప్పుడు ఆయన యూత్ అడ్వాన్స్మెంట్ టూరిజం కల్చర్ సెక్రటరీగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా చేశారు లైక్ శ్రీకాంత్ నాగులాపల్లి అని చెప్పేసి ఒక గ్రేట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉన్నారన్నమాట ఆయన యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ యూత్ అడ్వాన్స్మెంట్ టూరిజం అండ్ కల్చర్ అండ్ హీ బ్రింగ్ హీ బ్రాట్ అవుట్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ ఎన్ని ఇన్నోవేషన్స్ ఆయన తీసుకొచ్చారంటే లైక్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ అప్పుడు నువ్వు కూడా దానికి సంబంధించి నేను కూడా ఇన్వైట్ చేశారు ఎలా సార్ చాలా ఒక టొరంటో మ్యూజిక్ కాలేజ్ స్థాయిలో ఒక మ్యూజిక్ కాలేజ్ రావాలి వరల్డ్ వైడ్ అందరు రావాలంటే ఏం చేయాలి ఒక ఇంటర్నేషనల్ థియేటర్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ యాంఫీ థియేటర్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎక్కువ అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ట్ కల్చర్ హెరిటేజ్ బేస్ ఎక్కువ ఇష్టం క్రియేట్ చేయడం కోసం ఆయన ఉన్న టెన్యూర్లో అసలు వెరీ క్విక్గా చాలా క్విక్గా ఆయన హిట్ కప్ మెనీ ఇనిషియేటివ్స్ ఎంత ఇనిషియేటివ్స్ అంటే ఆయన ఎంత స్పీడ్గా ఉండేవాళ్ళంటే నేను ఆమె ఐ విట్నెస్ స్ట్రీట్ సొరబీ థియేటర్ సొరబీ డ్రామా వాళ్ళు డ్రామా వేస్తున్నారు ఆయన్ని డ్రామాకి గెస్ట్గా పిలిచారు చీఫ్ గెస్ట్ కింద పిలిచారు యాజ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వైఐటి ఎన్సీ సో ఆయన సొరబీ డ్రామాను చూశారు ఆ సొరబీ డ్రామాల ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ చూసి వెంటనే ఆయన స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి వీళ్ళు చాలా గొప్పగా వేస్తున్నారు అసలు ఏ ఇంటర్నేషనల్ థియేటర్లో ఇంత టెక్నిక్స్ వెదిగిన టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి సో వీళ్ళని మన వైకాండ్ వీ సెంట్ ఫారిన్ కంట్రీస్ అన్నారు సరే సార్ అక్కడ డైరెక్టర్ని వెంటనే పిలిచి 
వెంటనే ఇమీడియట్గా వెళ్ళని ఫారిన్ కంట్రీస్ పంపించండి అని చెప్పేసి అన్నారు సరే సార్ మన ప్రపోజల్ పెద్దాం వెంటనే కాదండి నాకు ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఆ రోజు సండే 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 నండి నాకు ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా నైట్ నైట్కి యూ సె యూ యూ సెండ్ మీ ఏ ప్రపోజల్ వాళ్ళని ఏ ఫారిన్ కంట్రీస్ పంపిద్దామని చెప్పి ప్రపోజల్ సెండ్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు ఒక గ్రేట్ అప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటే అప్పటికప్పుడు ఆయన పిలిపించారు పిలిపించి ఏ కంట్రీస్ పంపిస్తారంటే ఆయన ఒక వంద ఆప్షన్ అవి కాదండి ఇమీడియట్ నాకు మీరు ఏ మూడు కంట్రీస్ పంపిస్తారో మీరు చెప్పండి సో జపాన్ సింగపూర్ అలాగా వాళ్ళని సురభి వాళ్ళని సింగపూర్ పంపించడానికి ఇమీడియట్గా హీ టుక్ అప్ ఇనిషియేటివ్స్ సో అంత వండర్ఫుల్ ఐఏఎస్ ఆఫీస్ నేను చాలా మంది చూశాను నేను సో ఇప్పుడు ఆయన ఏమైంది ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఆయన దాంట్లో చా ఇంకేముంది అసలు ఆర్ట్ కల్చర్ టు కల్చర్ టూ టూరిజం ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా ఎవ్రీ టూరిజం ఫెస్టివల్స్ చాలా ఆయన ఇనిషియేట్ చేశారు ఇంకో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పి అనుకున్నాం అనుకోగానే ఆయన్ని జిఐడి సెక్రటరీ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అదేమి పొలిటికల్ వెంజన్స్ కానీ ఏమీ లేదు అదొక ప్రమోషన్ లాంటిదే కానీ ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఆటోమేటిక్ ఏమైపోయింది ఫోకస్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఆయన చేసిన యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఈరోజు అవన్నీ మెట్లైజ్ అయిపోయినాయి సో ఇలాగా ఒక ఐఏ అంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా చాకచక్యంగా ఎటువంటి పొలిటికల్ వాళ్ళని ప్రాపర్గా డీల్ చేసుకుని డ్యూటీ నువ్వు చేసినా సరే ఆ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది లిమిట్ నేను లిమిట్ చేస్తుంది అంటే నువ్వు త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఒక కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండవు సో డీపర్ లెవెల్స్లో ఇంపాక్ట్ అనేది చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు ఇవి ఇది మనం అంటే లైక్ యాక్చువల్ మనం కాలేజీలో ఉండే లెవెల్లోనే చాలా మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నాకు కనిపించింది అనమాట సో వెన్ వీ డోంట్ ఇంపాక్ట్ అనే డీపర్ లెవెల్ అండ్ వెన్ అవర్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ నాట్ సస్టైనబుల్ అప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ అంత జనరేట్ అవ్వదు సో సస్టైనబుల్ ఇంపాక్ట్ మాత్రమే సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది సో ఇది నేను సివిల్స్ కాకుండా వైపు వెళ్ళటానికి ఇది ఒకటి అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు చాలా సార్లు చెప్తాను లైక్ ఒక సోషల్ సర్వీస్ చేయాలంటే డాక్టర్ డాక్టర్ చాలా ఎక్కువ సోషల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నట్టు తన ప్రొఫెషనే సోషల్ సర్వీస్ తో ఉంది సో ఒక డాక్టర్కి ఒక జాయ్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండదు ఓన్లీ అక్కడ ఏముంటుంది సర్వీస్ ఉంటుంది మహా అయితే మనీ ఉంటాయి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి ఏముంటుంది డబ్ తన దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి యూత్ఫుల్ జాయ్ఫుల్ యూత్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది అవి రెండు ఉంటాయి కానీ తనకి అధికారం గౌరవం నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి ఉండవు సో అదేవిధంగా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి అధికారం గౌరవం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి జాయ్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ తన తన ప్రో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రొఫెషన్ జాయ్ కావాలని తను సపరేట్గా వెళ్ళి జాయిన్ పర్స్యూ చేసుకోవాలి యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రొ ప్రొఫెషన్ దానికి జాయ్ ఉండడానికి తన ఆ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైకిల్స్ అతన్ని అలౌ చేయవు ఆ ప్రోటోకాల్ ఆ గౌరవం తన్ని అలా ఎంజాయ్ చేయనివ్వదు అనమాట ఆ జాయిఫ్ ఉన్నప్పుడు అతనికి ఉండదు అది అతనికి మిస్ అయ్యింది సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒకటి మిస్ అయ్యింది అనమాట బట్ కమింగ్ టు దిస్ బ్లెస్ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ మీ సో ఇక్కడ గౌరవం కావాలంటే గౌరవం వస్తుంది నేమ్ అండ్ ఫేమ్ దీంట్లో వచ్చిన నేమ్ అండ్ ఫేమ్ దేంట్లోనూ ఉండదు తర్వాత డబ్బులు సరిగ్గా మార్కెట్ చేసుకుంటే వీ కెల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ తర్వాత సాటిస్ఫాక్షన్ సోషల్ సోషల్ సర్వీస్ మాల్ మిగతా వాళ్ళు సిఎస్ఆర్ కోసం వేరే పని చేయాలి సోషల్ సర్వీస్ కోసం బట్ ఇది ఇది పనే యూ విల్ ఇంపాక్ట్ యూ విల్ టచ్ సో మెనీ లైఫ్స్ యూ విల్ క్రియేట్ సో మచ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఎంతోమంది జీవితాలని ఇచ్చేయచ్చు సోషల్ సర్వీస్ ఉంది సరే పర్సనల్ నాలెడ్జ్ ప్రతిరోజు ఎవ్రీడే అప్డేట్ చేసుకోకపోతే you you will not be in the market so knowledge undi so okka job tho inni panla and inni things ni inni attributes ni chukochcha anedi that excited me and that pushed me towards mm. this profession then any yeah, other thing makes sense